ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இன்சர்ஷன் இன் பி ப்ளஸ் த்ரீ சரியா ஸோ இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்சர்ட் செட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் அ பி ப்ளஸ் த்ரீ ஆஃப் ஆர்டர் ஃபோர் நான் அது சேம் கொஸ்டினை தான் எடுத்திருக்கேன் பி த்ரீயில் எடுத்த மாதிரியே அதே சேம் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போது நமக்கு மற்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பி த்ரீயும் B ப்ளஸ் டியும் ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ இங்கே எம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏன்னா ஆர்டர் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஃபோர் சில்ட்ரன் இருக்கும் கீஸ் எவ்வளோ இருக்கும் எம் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் த்ரீ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கீஸ் அதே மாதிரி மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கீஸ் வந்து எம் பை டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் மினிமம் மேக்ஸிமம் சில்ட்ரன் வந்து ஃபோர் மினிமம் சில்ட்ரன் வந்து எம் பை டூ தட் இஸ் ஃபோர் பை டூ ஈக்குவல் டு டூ எப்பயுமே ரூட் நோடில் வந்து சில்ட்ரன் வந்து டூ சரியா மினிமம் சில்ட்ரன் இந்த ரூட் நோட் வந்து எப்பயுமே டூ இப்போது நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் வேல்யூ சிக்ஸ் வேல்யூ சிக்ஸுங்கிற வேல்யூவை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன் இங்கே த்ரீ பாக்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கீஸ் வந்து நம்ம வந்து த்ரீன்னு இப்போ பார்த்தோம் அதனால் வந்து இதில் வந்து த்ரீ பாக்ஸஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கீஸ் சரியா அது அது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா சார்ட்டட் ஆர்டரில் தான் இன்சர்ட் பண்ணோம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து வந்து இன்சர்ஷன் எப்பயுமே வந்து லீஃப் நோட்டில் தான் இருக்கும் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் அடுத்தது ஃபோர் ஸோ ஃபோர் சிக்ஸ் அடுத்தது ட்வெண்ட்டி ஸோ இங்கே ட்வெண்ட்டி இப்போது எயிட் இன்சர்ட் பண்ணும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி இப்போது இந்த இது வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுத கண்டிஷன் மேக்ஸிமம் கீஸ் வந்து த்ரீ தான் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மிடில் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதில் மிடில் எலிமெண்ட் வந்து சிக்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை எயிட்டாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா சிக்ஸாகவும் இருக்கலாம் எயிட்டாகவும் இருக்கலாம் சப்போஸ் சிக்ஸுன்னு நான் சூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அது வந்து லெஃப்ட் பயாஸ்டாக இருக்கும் ஸோ சிக்ஸுங்கிற இதை சூஸ் பண்ணால் சிக்ஸுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஃபோர் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்து எயிட் டுவெண்ட்டி இருக்கும் அது வந்து பி ட்ரீயில் இப்போ பி ப்ளஸ் ட்ரீயில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பி ட்ரீக்கும் பி ப்ளஸ் ட்ரீக்கும்னா இங்கே சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தேன் அண்ட் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்ஸையும் நம்ம இங்கே ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணணும் சரியா அதுதான் வந்து பி ட்ரீக்கும் பி ப்ளஸ் ட்ரீக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் பி ட்ரீயில் என்ன பண்ணுவோம் லெஸ் தேன் வேல்யூஸை வந்து லெஃப்ட் சைடு எழுதுவோம் கிரேட்டர் தேன் வேல்யூஸை ரைட் ரைட் சைடில் எழுதுவோம் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் லெஸ் தேன் வேல்யூஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் கிரேட்டர் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு வேல்யூஸை நம்ம இங்கே எழுதணும் ஸோ சிக்ஸை இங்கே நம்ம ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணணும் சரியா இப்போ சப்போஸ் வந்து நான் மிடில் எலிமெண்ட் வந்து எயிட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சொன்னதே ஸோ எயிட் டுவெண்ட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ரைட் பயாஸ்ட் இந்த மிடில் எலிமெண்ட்டை எயிட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஃப்யூச்சரில் மிடில் எலிமெண்ட் சூஸ் பண்ணும் போதும் எனக்கு ரைட் பயாஸ்ட் பேஸ்ட் மிடில் எலிமெண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணுவேன் சரியா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ எனக்கு ஸோ டூ இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ டூ வந்து எயிட்டை விட கம்மியாக இருக்குது கம்மியாக இருந்தால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் போகணும் ஸோ நான் இங்கே டூ இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்ப்பீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்குது இதுவும் லீஃப் நோடு தான் இதுவும் லீஃப் நோடு தான் இதுவும் இது இன்னொரு லீஃப் நோடு ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு லீஃப் நோடுக்கு நடுவில் நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்குது ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் லிங்க் லிஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லீஃப் நோடில் வந்து ஒரு பிளாக் பாயிண்ட் இருக்கும் இந்த பாயிண்டர் தான் இது இது வந்து இன்னொரு நெக்ஸ்ட் லீஃப் நோடை பாயிண்ட் பண்ணுது அது தான் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிளாக் இங்கே ஒரு பிளாக் பாயிண்ட் இருக்கும் அது வந்து அடுத்த லீஃப் நோடை வந்து வரும்போது பாயிண்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு பிளாக் பாயிண்டர் இது வந்து பி ப்ளஸ் ட்ரீயில
ஸோ ஏற்கனவே த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம விட்டுறக்கூடாது நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு தான் மிடில் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டூ த்ரீ அதை ஷார்ட் பண்ணிவிட்டு மிடில் எலிமெண்ட் ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் இப்போது கண்டிஷன் வைலேட் ஆகுது ஸோ இங்கே நான் மிடில் எலிமெண்ட் சூஸ் பண்ணணும் மிடில் எலிமெண்ட் வந்து எனக்கு த்ரீயாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஃபோராகவும் இருக்கலாம் நான் இங்கே ஃபோர் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோர் மேலே போகும் ஃபோர் மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும்னா ஃபோர்க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டூ சிக்ஸ் வந்துடும் ஐ மீன் ஃபோர்க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டூ வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்து புதுசாக என்ன வரும் ஃபோர் சிக்ஸ் வரும் அதுதான் வரும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வந்து என்ன வரும் டூ த்ரீ வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபோர் சிக்ஸ் வரும் சரியா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து லீஃப் நோடில் ரிப்பீட் ஆகுது இது வந்து நமக்கு வந்து எப்போயுமே இண்டெக்ஸ் ஓகேவா லீஃப் நோடில் இருக்கிறது நமக்கு வந்து எப்போயுமே வந்து டேட்டா அதே மாதிரி லீஃப் நோடில் தான் வந்து நமக்கு என்னது இருக்கும் ரெக்கார்ட் பாயிண்டர்ஸ் இருக்கும் ரெக்கார்ட் பாயிண்டர் அல்லது டேட்டா பாயிண்டர் ரெண்டுமே ரெண்டும் சேம் தான் இது வந்து எங்கே இருக்கும் லீஃப் நோடில் தான் இருக்கும் லீஃப் நோடில் தான் நமக்கு டேட்டா அவைலபிளாக இருக்கும் இது வந்து இண்டெக்ஸ் இது இன்டர்னல் நோடு இதை இன்டர்னல் நோடுன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து இதில் தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் சரியா அடுத்தது லெவன் ஸோ லெவன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் டூ த்ரீ இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ லெவன் லெவன் எயிட்டுக்கு கிரேட்டர் தான் இருக்குது ஸோ கிரேட்டர் தான்னால இப்போ ஏற்கனவே எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி இப்போ நம்ம இங்கே எயிட் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ லெவன் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு லெவன் இன்சர்ட் பண்ணால் கண்டிஷன் வைலேட் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மிடில் எலிமெண்ட் சூஸ் பண்ணுவோம் மிடில் எலிமெண்ட் லெவனாக இருக்கலாம் இல்லைனா சிக்ஸ்டீனாக இருக்கலாம் ஸோ இதில் நான் சிக்ஸ்டீன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ்டீன் மேலே கொண்டு போயிட்டு சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டியாக நான் தனியாக எழுதிக்கிடுவேன் சரியா ஏன்னா அது வந்து கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸ்டீன் கிரேட்டர் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டூனால் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ரிப்பீட் ஆகணும் ஸோ இங்கே எப்படி எயிட் ரிப்பீட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் இங்கே ரிப்பீட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாக் பாயிண்டர்ஸ் நம்ம வரையணும் சரியா அடுத்தது தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஸோ தேர்ட்டீன் எங்கே இன்சர்ட் பண்ணுவோம் நமக்கு எப்போயுமே லீஃப் நோட் தான் தேர்ட்டீன் வந்து எயிட்டோட கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ எயிட் லெவன் தேர்ட்டீன் ஸோ அங்கே இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஃபைவ் ஃபைவ் எங்கே இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ஃபோருக்கு கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் எங்கே இன்சர்ட் பண்ணுவோம் எயிட்டுக்கு கிரேட்டராக இருக்குது ஸோ எயிட் லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இங்கே வந்து இன்சர்ட் பண்ண முடியுமா முடியாது ஷார்ட் பண்ணியாச்சு ம பண்ண முடியாது ஸோ மிடில் எலிமெண்ட் நான் இங்கே தேர்ட்டீன் அல்லது லெவன் அல்லது தேர்ட்டீன் நான் எடுக்கலாம் நான் வந்து என்ன எடுக்க போகிறேன்னா தேர்ட்டீன் எடுக்க போகிறேன் ஸோ தேர்ட்டீன் இங்கே மேலே போகுமா ஸோ தேர்ட்டீன் மேலே போனால் என்ன ஆகும் நமக்கு ஃபோர் எயிட் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன்னு வந்துடும் ஸோ இங்கே தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் வரும்போது அகெயின் இங்கே இது இது கிடையாது ஐ மீன் இங்கேயும் கண்டிஷன் வைலேட் ஆகுது ஸோ தேர்ட்டீன் மேலே போகும் ஸோ தேர்ட்டீன் வந்து மேலே போனால் என்ன ஆகும் தேர்ட்டீனோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்கும் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் இருக்குமா ஸோ தேர்ட்டீனோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் இப்போ இங்கே தான் நமக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணணும் இப்போ நான் இங்கே என்ன சொன்னேன் எயிட் இருக்கிறனால இங்கே எயிட் இருக்கணும் இங்கே சிக்ஸ்டீன் இருக்கிறனால இங்கேயும் இந்த சிக்ஸ்டீன் எடுக்கணும் இப்போ ஏன் இங்கே தேர்ட்டீன் நம்ம போடலை அப்படின்னு சொன்னால் இன்டர்னல் நோடு எப்பயுமே வந்து இண்டெக்ஸை குறிக்கிறதுனால அங்கே ரெப் நமக்கு வந்து சேம் வேல்யூ ரிப்பீட் ஆகாது எப்பயுமே வந்து எங்கே ரிப்பீட் ஆகும் ரிட்டன் அண்ட் டேட்டா எங்கே ரிப்பீட் ஆகும் டேட்டா எங்கே இருக்குது டேட்டா வந்து லீஃப் நோடில் இருக்கிறதுனால அங்கே தான் வந்து வேல்யூ வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் வேல்யூ வந்து ரிப்பீட் பண்ணணும் சரியா இங்கே வந்து ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை எங்கே இன்டர்னல் நோடு ஏன்னா அது வந்து இண்டெக்ஸ் வே வேறு ஸ்லீப் நோடில் இருக்கிறது நமக்கு டேட்டா சரியா ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து நீங்கள் கேட்கக்கூடாது தேர்ட்டீன் ஏ இங்கே போடலை அப்படின்னு சொன்னால் இது இண்டெக்ஸ் இன்டர்னல் நோடு இன் இல்லைனா இண்டெக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாட்டி இன்டர்னல் நோடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டர்னல் நோடில் எப்பயுமே வந்து நம்ம கிரேட் சேம் வேல்யூவை ரிட்டன் அண்ட் வேல்யூவை அலோ பண்ண மாட்டோம் வேறஸ் லீஃப் நோட்டில் தான் நம்ம அலோவ் பண
ஸோ தேர்ட்டீன் கம்மியாக இருக்குது இங்கே ஃபோர் எயிட் இருக்குது எயிட்டோட பெருசாக இருக்குது ஸோ நைன் ஸோ ஏற்கனவே இங்கே என்ன இருக்குது எனக்கு எனக்கு வந்து எயிட் லெவன் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ இங்கே நைன் வருது ஸோ எயிட் நைன் லெவன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இங்கே வந்து ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துடுச்சு ஸோ மிடில் எலிமெண்ட் எனக்கு நைன் அல்லது லெவன் நான் லெவன் சூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ லெவன் என்ன ஆகும் லெவன் வந்து எனக்கு வந்து மேலே போயிடும் ஸோ ரைட் அண்ட் சைடில் லெவன் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருந்ததுனால ஃபிஃப்டீன் இருந்ததுனால அது கிரேட்டர் தேன் லெவனுங்கிறதுனால அந்த ஃபிஃப்டீனை நான் இங்கே போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்ருவோம் பிளாக் பாயிண்டர்ஸ்னால இந்த ஏரோ மார்க் போட்டு பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் வந்து இன்சர்ஷன் இன் பி ப்ளஸ் ட்ரீ ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி ட்ரீயில் வந்து நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் வேல்யூ அலோவ் பண்ண மாட்டோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் லெஸ் தேன் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணுவோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கிரேட்டர் தேன் வேல்யூ மட்டும்தான் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் எதில் பி ட்ரீயில் வேறஸ் பி ப்ளஸ் டீல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் லெஸ் தேன் வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கிரேட்டர் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு வேல்யூ ரெண்டையுமே நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம் பட் இந்த இன்சர்ஷன் எங்கே நடக்கும் ரீஃப் நோடில் மட்டும்தான் நடக்கும் வேறு இன்டர்னல் நோட்ஸ்லேயோ ரூட் நோட்லேயோ இது நடக்காது சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பி ப்ளஸ் டி இன்சர்ஷன் எப்படி பண்ணோன்னு பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பி ட்ரீக்கும் பி ப்ளஸ் ட்ரீக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸுன்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் Thank you.